ജോയൽ അധ്യായം ഒന്ന് പെധുവേലിൻ്റെ മകൻ ജോയലിന് കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അരുളപ്പാട് വൃദ്ധരെ ശ്രവിക്കുവിൻ ദേശവാസികളെ ചവിക്കൊള്ളുവിൻ നിങ്ങളുടെയോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയോ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതേപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറയുവിൻ അവർ തങ്ങളുടെ മക്കളോടും അവരുടെ മക്കൾ അടുത്ത തലമുറയോടും പറയട്ടെ വിട്ടിൽ ശേഷിപ്പിച്ചത് വെട്ടുക്കിളി തിന്നു വെട്ടുക്കിളി ശേഷിപ്പിച്ചത് പച്ചക്കുതിര തിന്നു പച്ചക്കുതിര ശേഷിപ്പിച്ചത് കമ്പിളിപ്പുഴു തിന്നു മദ്യപന്മാരെ ഉണർന്ന് വിലപിക്കുവൻ വീഞ്ഞു പിടിക്കുന്നവരെ നെടുറുപ്പിടുവൻ മധുരിക്കുന്ന വീഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിശക്തവും സംഖ്യാതീതവുമായ ഒരു ജനത എൻ്റെ ദേശത്തിനെതിരെ വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പല്ല് സിംഹത്തിൻ്റേതുപോലെയും തംഷ്ട്രകൾ സിംഹിയുടേതുപോലെയുമാണ് അത് എൻ്റെ മുന്തിരിച്ചെടികളെ നശിപ്പിച്ചു അത്യവൃക്ഷങ്ങളെ ഒടിച്ചു തകർത്തു അതിൻ്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് ശാഖകൾ വെളിപ്പിച്ചു തൻ്റെ യൗവനത്തിലെ ഭർത്താവിനെ ചൊല്ലി ചാക്കുടുത്ത് വിലപിക്കുന്ന കന്യകയെപ്പോലെ പ്രലപിക്കുവൻ ധാന്യബലിയും പാനീയബലിയും കർത്താവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായ പുരോഹിതന്മാർ വിലപിക്കുന്നു വയലുകൾ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമി വിലപിക്കുന്നു ധാന്യം നശിച്ചു വീഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി എണ്ണ വറ്റിപ്പോയി നിലം ഒഴുകുന്നവരെ പരിഭ്രമിക്കുവിൻ മുന്തിരിത്തോട്ടക്കാരെ പ്രളപിക്കുവിൻ ഗോതമ്പിനെയും ബാർലിയെയും ചൊല്ലിത്തന്നെ കാരണം വയലിലെ വിളവുകൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നു മുന്തിരിവള്ളിയും അത്യവൃക്ഷവും വാടിപ്പോകുന്നു മാതളവും ഈന്തപ്പനയും ആപ്പിളും ഉൾപ്പെടെ വയലിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യമക്കളിൽ നിന്ന് ആനന്ദം പോയി മറഞ്ഞു പുരോഹിതന്മാരെ ചാക്കുടുത്ത് വിലപിക്കുവൻ ബലിപീഠ ശുശ്രൂഷകരെ വിലപിക്കുവൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സേവകരെ അകത്ത് എന്ന് ചാക്കുടുത്ത് രാത്രി കഴിക്കുവൻ ധാന്യബലിയും പാനീയബലിയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മഹാസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യുവൻ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും ദേശവാസികളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുവൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ കർത്താവിൻ്റെ ദിനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ദിനം ആ കഷ്ടം സർവശക്തനിൽ നിന്നുള്ള സംഹാരമായി അത് വരുന്നു നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ആഹ്ലാദത്തെ മുറിപ്പും അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു വിത്ത് കട്ടകൾക്കിടയിൽ അമർന്നു പോയിരിക്കുന്നു സംഭരണശാലകളും പത്തായങ്ങളും ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു ധാന്യം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു മൃഗങ്ങൾ ഞരങ്ങുന്നു മേച്ചിൽ സ്ഥലമില്ലാതെ കന്നുകാലികൾ വലയുന്നു നാട്ടിൻപറ്റങ്ങൾ നശിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങയോട് നിലവിളിക്കുന്നു വിജന പ്രദേശങ്ങളിലെ പുൽപ്പുറങ്ങളെ അഗ്നി വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു വയലിലെ മരങ്ങളെല്ലാം കത്തി നശിച്ചു വനാന്തരങ്ങളിലെ അരുവികൾ വറ്റിപ്പോവുകയും പുൽപ്പുറങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാവുകയും ചെയ്തതിനാൽ വന്യമൃഗങ്ങളും അവിടുത്തെ നോക്കി കേഴുന്നു ജോയേൽ അധ്യായം രണ്ട് സിയോനിൽ കാഹളമൂതുവിൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധഗിരിയിൽ പെരുമ്പറ മുഴക്കുവിൻ ദേശവാസികൾ സംഭ്രാന്തരാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദിനം ആഗതമായിരിക്കുന്നു അത്യാസന്നമായിരിക്കുന്നു അത് അന്ധകാരത്തിൻ്റെയും മനത്തകർച്ചയുടെയും ദിനമാണ് 
കാർമേഘങ്ങളുടെയും കൂരിരുട്ടിൻ്റെയും ദിനം ശക്തിയും പ്രതാപമുള്ള ഒരു ജനതതി അന്ധകാരം പോലെ പർവ്വതങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുപോലൊന്ന് ഇതിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല തലമുറകളോളം ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല അവർക്ക് മുന്നിൽ വിഴുങ്ങുന്ന തീ പിന്നിൽ ആളുന്ന തീ അവർക്ക് മുന്നിൽ ദേശം ഏതൻ തോട്ടം പോലെ പിന്നിൽ മരുഭൂമി പോലെയും അവരുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല കുതിരകളെ പോലെ അവർ വരുന്നു പടക്കുതിരകളെ പോലെ അവർ പായുന്നു രഥങ്ങളുടെ ഇരമ്പലെന്ന് തോന്നുമാർ അവർ മലമുകളിൽ കുതിച്ചുചാടുന്നു വൈക്കോലിന് തീ പിടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കിരികിരാ ശബ്ദം പോലെയും ശക്തമായ സൈന്യം മുന്നേറുമ്പോഴുള്ള ആരവം പോലെയും തന്നെ അവരുടെ മുൻപിൽ ജനതകൾ ഭയവിഹലരാകുന്നു എല്ലാവരുടെയും മുഖം വിളറുന്നു യുദ്ധവീരരെ പോലെ അവർ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നു പടയാളികളെ പോലെ മതിലുകൾ കയറുന്നു നിരതെറ്റാതെ ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ അടിവെച്ച് നീങ്ങുന്നു പരസ്പരം ഉന്തിമാറ്റാതെ അവരവരുടെ പാതയിൽ ചരിക്കുന്നു ശത്രുവിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അവർ കുതിച്ചു നീങ്ങി ആർക്കും അവരെ തടയാനായില്ല അവർ നഗരത്തിന്മേൽ ചാടി വീഴുന്നു മതിലുകളിൽ ഓടി നടക്കുന്നു കളനെ പോലെ ജാലകങ്ങളിലൂടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നു അവരുടെ മുൻപിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു ആകാശം വിറകൊള്ളുന്നു സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഇരുണ്ടു പോകുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രകാശം മറച്ചു കളയുന്നു തൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നു അവിടുത്തെ സൈന്യം വളരെ വലുതാണ് അവിടുത്തെ ആജ്ഞ നടപ്പിലാക്കുന്നവൻ ശക്തനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദിനം മഹത്വം അത്യന്തം ഭയാനകവുമാണ് ആർക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാനാവും കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉപവാസത്തോടും വിലാപത്തോടും നടുവീർപ്പോടും കൂടെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് വസ്ത്രമല്ല കീറേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങുവൻ എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ഉദാരമതിയും കരുണ്യവാനും ക്ഷമാശീലനും സ്നേഹസമ്പന്നനുമാണ് ശിക്ഷ പിൻവലിക്കാൻ സദാ സന്നദ്ധനുമാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് മനസ്സ് മാറ്റി ശിക്ഷ പിൻവലിച്ച് തനിക്ക് ധാന്യബലിയും പാനീയബലിയും അർപ്പിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം തരികയില്ലെന്ന് ആരറിഞ്ഞു സിയോനിൽ കാഹളം മുഴക്കുവിൻ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുവിൻ മഹാസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുവിൻ ജനത്തെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുവിൻ സമൂഹത്തെ വിശദീകരിക്കുവിൻ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുവിൻ കുട്ടികളെയും മുലകുടിക്കുന്ന ശിശുക്കളെയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുവിൻ മണവാളൻ തൻ്റെ മണവറയും മണവാട്ടി തൻ്റെ ഉറക്കറയും ഇട്ട് പുറത്തു വരട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായ പുരോഹിതന്മാർ ഭൂമുഖത്തിനും ബലിപീഠത്തിനും മധ്യ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കരുതേ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ പഴമൊഴിയും പരിഹാസപാത്രവുമാകാതെ അങ്ങയുടെ അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കണമേ ഇവിടെയാണ് അവരുടെ ദൈവം എന്ന് ജനതകൾ ചോദിക്കാൻ ഇട വരുന്നതെന്തിന് അപ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ ദേശത്തെ പ്രതി അസഹിഷ്ണു ആവുകയും തൻ്റെ ജനത്തോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തിന് ഉത്തരമരളി ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും തരുന്നു നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാകും ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിഹാസമാത്രമാക്കുകയില്ല വടക്കു നിന്നുള്ള ശത്രുവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കും വരണ്ട് വിജനമായ ദേശത്തേക്ക് അവനെ ഞാൻ തുരത്തും അവൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുൻനിരയെ കിഴക്കൻ കടലിലും പിൻനിരയെ പടിഞ്ഞാറൻ കടലിലും ആഴ്ത്തും തൻ്റെ ഗറു നിറഞ്ഞ ചെയ്തികൾ നിമിത്തം അവൻ ദുർഗന്ധം വമിക്കും ദേശമേ ഭയപ്പെടേണ്ട ആഹ്ലാദിച്ചാനന്ദിക്കുക കർത്താവ് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു വയലിലെ മൃഗങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ട 
മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ പച്ച പിടിച്ചിരിക്കുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലം ചൂടുന്നു അത്യമരവും മുന്തിരിവള്ളിയും ഫലങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നൽകുന്നു സിയോൻ മക്കളെ ആനന്ദിക്കുവൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യഥാകാലം ആവശ്യാനുസരണം ശരത്കാലവൃഷ്ടി നൽകും പഴയതുപോലെ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശരത്കാലവൃഷ്ടിയും വസന്തകാലവൃഷ്ടിയും സമൃദ്ധമായി പെയ്ച്ചു തരും മെതിക്കളങ്ങളിൽ ധാന്യം നിറയും ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞും എണ്ണയും കവിഞ്ഞൊഴുകും വിട്ടിൽ വെട്ടുക്കിളി പച്ചക്കുതിര കമ്പിളിപ്പുഴു എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ അയച്ച മഹാസൈന്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച സമ്മത്സരങ്ങളിലെ വിളവുകൾ ഞാൻ തിരിച്ചു തരും നിങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷിച്ച് സംതൃപ്തിയടയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ ജനത്തിന് ഇനി ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരികയില്ല ഞാൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മധ്യേ ഉണ്ടെന്നും കർത്താവായ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമെന്നും ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ലെന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയും എൻ്റെ ജനത്തിന് ഇനിയൊരിക്കലും ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരികയില്ല അന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എല്ലാവരുടെയും മേൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും യുവാക്കൾക്ക് ദർശനങ്ങളുണ്ടാവും ആ നാളുകളിൽ എൻ്റെ ദാസന്മാരുടെയും ദാസ്യമാരുടെയും മേൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഞാൻ അത്ഭുതകരമായ അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കും രക്തവും അഗ്നിയും ധൂമപടലവും കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ഭയാനകവുമായ ദിനം ആഗതമാകുന്നതിന് മുൻപ് സൂര്യൻ അന്ധകാരമായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായും മാറും കർത്താവിന് നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷപ്രാപിക്കും കർത്താവ് അരളി ചെയ്തതുപോലെ സിയോൻ പർവ്വതത്തിലും ജെറൂസലമിലും രക്ഷപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകും കർത്താവ് വിളിക്കുന്നവർ അതിജീവിക്കും ജോയേൽ അധ്യായം മൂന്ന് ആ നാളുകളിൽ ഞാൻ യൂതായുടെയും ജെറുസലമിൻ്റെയും ഭാഗതയെ നിർണയിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഞാൻ എല്ലാ ജനതകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും യഹോഷാഫാത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും എൻ്റെ ജനവും അവകാശവുമായ ഇസ്രായേലിനെ പ്രതി ഞാൻ അവരെ അവിടെ വച്ച് വധിക്കും എന്തെന്നാൽ അവർ എൻ്റെ ജനത്തെ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിക്കുകയും എൻ്റെ ദേശം വിഭജിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി അവർ നിറക്കിട്ടു ഒരു വേശ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബാലനെയും കുടിക്കാൻ വീഞ്ഞിനു വേണ്ടി ബാലികയെയും അവർ വിറ്റു ടൈർ സീതോൻ സകല ഫിലിസ്തീയ പ്രദേശങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങളുടെ ഭാവം എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതികാരം നിങ്ങളുടെ തന്നെ തലയിൽ വേഗം ഞൊടിയിടയിൽ ഞാൻ പതിപ്പിക്കും എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വെള്ളിയും സ്വർണവും അനർഘനിധികളും നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ യൂതായിലെയും ജെറൂസലമിലെയും ജനത്തെ അവരുടെ അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് അകറ്റി യവനർക്ക് വിറ്റു നിങ്ങളവരെ വിറ്റ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവരെ ഇളക്കി വിടുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തന്നെ തലയിൽ പകരം വീട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും യൂതായുടെ സന്തതികൾക്ക് വിൽക്കും യൂതാ സന്തതികൾ അവരെ വിദൂരത്തുള്ള സഭേയർക്ക് വിൽക്കും കർത്താവ് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജനതകളുടെ ഇടയിൽ വിളംബരം ചെയ്യുവൻ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങുവൻ ശക്തന്മാരെ ഉണർത്തുവൻ സകല യോദ്ധാക്കളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് മുന്നേറട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൊഴുവാളായും വാക്കത്തി കുന്തമായും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവൻ താനൊരു യോദ്ധാവാണെന്ന് ദുർബനൻ പറയട്ടെ 
ചുറ്റുമുള്ള സകല ജനതകളെ ഓടി വരുവിൻ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവിൻ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സൈന്യത്തെ അയക്കണമേ ജനതകൾ ഉണർന്ന യഹോഷാഫാത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് വരട്ടെ അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജനതകളെയും വിധിക്കാൻ ഞാൻ ന്യായാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകും അരിവാളെടുക്കുവിൻ വിളവ് പാകമായിരിക്കുന്നു ഇറങ്ങി ചവിട്ടുവിൻ മുന്തിരിച്ചക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൊട്ടുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു അവരുടെ ദുഷ്ടത അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ അതാ ജനസഞ്ചയം വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദിനം അടുത്തിരിക്കുന്നു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇരുണ്ടു പോകുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രകാശം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു കർത്താവ് സിയോനിൽ നിന്ന് ഗർജിക്കുന്നു ജറുസലമിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തിന് അഭയമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ശക്തി ദുർഗം എൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ സിയോനിൽ വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഞാനെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും ജറുസലേം വിശുദ്ധമായിരിക്കും അന്യർ ഇനി ഒരിക്കലും അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയില്ല അന്ന് പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് മധുര വീഞ്ഞ് ഇറ്റു വീഴും കുന്നുകളിൽ നിന്ന് പാലൊഴുകും യുവതായിലെ അരുവികളിൽ ജലം നിറയും കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നീരുറവ പുറപ്പെട്ട് ഷിത്യം താഴ്വരയെ നനയ്ക്കും യുവതായിലെ ജനത്തോട് അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ ദേശത്ത് വച്ച് നിഷ്കളങ്ക രക്തം ചിന്തുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈജിപ്ത് ശൂന്യമാവുകയും ഏതോ നിർജ്ജന ഭൂമിയാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ യൂതായും ജറുസലേമും തലമുറകളോളം അധിവസിക്കപ്പെടും അവരുടെ രക്തത്തിന് ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും കുറ്റവാളികളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുകയില്ല കർത്താവ് സിയോനിൽ വസിക്കുന്നു The Book of Joel, Chapter 1 The word of the Lord which came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, you elders. Pay attention, all you who dwell in the land. Has the like of this happened in your days or in the days of your fathers? Tell it to your children and your children to their children and their children to the next generation. What the cutter left, the locust swarm has eaten. What the locust swarm left, the grasshopper has eaten. And what the grasshopper left, the devourer has eaten. Wake up, you drunkards, and weep. Wail, all you drinkers of wine, because the juice of the grape will be withheld from your mouths. For a people has invaded my land, mighty and without number. His teeth are the teeth of a lion, and his molars those of a lioness. He has laid waste my vine and blighted my fig tree. He has stripped it, sheared off its bark, its branches are made white. Lament like a virgin girt with sackcloth for the spouse of her youth. Abolished our offering and libation from the house of the Lord. In mourning are the priests, the ministers of the Lord. The field is ravaged, the earth mourns because the grain is ravaged. The must has failed, the oil languishes. Be appalled, you husbandmen, wail, you vine dressers, over the wheat and the barley, because the harvest of the field has perished. The vine is dried up, the fig tree is withered, the pomegranate, the date palm also, and the apple, all the trees of the field are dried up. Yes, joy has withered away from among mankind. Gird yourselves and weep, O priests, wail, O ministers of the altar, Come, spend the night in sackcloth, O ministers of my God. The house of your God is deprived of offering and libation. Proclaim a fast, call an assembly, gather the elders, all who dwell in the land, into the house of the Lord your God, and cry to the Lord. Alas the day, for near is the day of the Lord, and it comes as ruin from the Almighty. From before our very eyes has not the food been cut off, and from the house of our God joy and gladness. The seed lies shriveled under its clods, the stores are destroyed, the barns are broken down, for the grain has failed. How the beasts groan, the herds of cattle are bewildered, because they have no pasturage, even the flocks of sheep have perished. 
To you, O Lord, I cry, for fire has devoured the pastures of the plain, and flame has enkindled all the trees of the field. Even the beasts of the field cry out to you, for the streams of water are dried up, and fire has devoured the pastures of the plain. Chapter 2 Blow the trumpet in Zion, sound the alarm on my holy mountain. Let all who dwell in the land tremble, for the day of the Lord is coming. Yes, it is near, a day of darkness and of gloom, a day of clouds and somberness, like dawn spreading over the mountains, a people numerous and mighty. Their like has not been from of old, nor will it be after them, even to the years of distant generations. Before them a fire devours, and after them a flame enkindles, like the Garden of Eden is the land before them, and after them a desert waste. From them there is no escape. Their appearance is that of horses, like steeds they run, as with the rumble of chariots they leap on the mountain tops, as with the crackling of a fiery flame devouring stubble, like a mighty people arrayed for battle. Before them peoples are in torment, every face blanches. Like warriors they run, like soldiers they scale the wall. They advance, each in his own lane, without swerving from their paths. No one crowds another, each advances in his own track. Though they fall into the ditches, they are not checked. They assault the city, they run upon the wall, they climb into the houses. In at the windows they come like thieves. Before them the earth trembles, the heavens shake, the sun and the moon are darkened, and the stars withhold their brightness. The Lord raises his voice at the head of his army, for immense indeed is his camp, yes, mighty, and it does his bidding. For great is the day of the Lord, and exceedingly terrible, who can bear it? Yet even now, says the Lord, return to me with your whole heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your hearts, not your garments, and return to the Lord your God. For gracious and merciful is he, slow to anger, rich in kindness, and relenting in punishment. Perhaps he will again relent and leave behind him a blessing, offerings and libations for the Lord your God. Blow the trumpet in Zion, proclaim a fast, call an assembly, gather the people, notify the congregation, Assemble the elders, gather the children and the infants at the breast. Let the bridegroom quit his room, and the bride her chamber. Between the porch and the altar let the priests, the ministers of the Lord, weep, and say, Spare, O Lord, your people, and make not your heritage a reproach with the nations ruling over them. Why should they say among the peoples, Where is their God? Then the Lord was stirred to concern for his land, and took pity on his people. The Lord answered and said to his people, See, I will send you grain and wine and oil, and you shall be filled with them. No more will I make you a reproach among the nations. No, the northerner I will remove far from you, and drive him out into a land arid and waste, with his van toward the eastern sea, and his rear toward the western sea. And his foulness shall go up, and his stench shall go up. Fear not, O land, exult and rejoice, for the Lord has done great things. Fear not, beasts of the field, for the pastures of the plain are green. The tree bears its fruit, the fig tree and the vine give their yield. And do you, O children of Zion, exult and rejoice in the Lord your God. He has given you the teacher of justice, he has made the rain come down for you, the early and the late rain as before. The threshing floor shall be full of grain, and the vats shall overflow with wine and oil, and I will repay you for the years which the locust has eaten, the grasshopper, the devourer, and the cutter, my great army which I sent among you. You shall eat and be filled, and shall praise the name of the Lord your God." because he has dealt wondrously with you. My people shall never more be put to shame, and you shall know that I am in the midst of Israel. I am the Lord your God, and there is no other. My people shall never more be put to shame. Chapter 3 Then afterward I will pour out my Spirit upon all mankind. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. 
even upon the servants and the handmaids in those days, I will pour out my Spirit, and I will work wonders in the heavens and on the earth, blood, fire, and columns of smoke. The sun will be turned to darkness, and the moon to blood, at the coming of the day of the Lord, the great and terrible day. Then every one shall be rescued who calls on the name of the Lord, for on Mount Zion there shall be a remnant, as the Lord has said, and in Jerusalem survivors whom the Lord shall call. Chapter 4 Yes, in those days and at that time when I would restore the fortunes of Judah and Jerusalem, I will assemble all the nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat. And I will enter into judgment with them there on behalf of my people and my inheritance, Israel, because they have scattered them among the nations and divided my land. Over my people they have cast lots. They gave a boy for a harlot and sold a girl for the wine they drank. Moreover, what are you to me, Tyre and Sidon and all the regions of Philistia? Would you take vengeance upon me by some action? But if you do take action against me, swiftly, speedily, I will return your deed upon your own head. You took my silver and my gold and brought my precious treasures into your temples. You sold the people of Judah and Jerusalem to the Greeks, removing them far from their own country. See, I will rouse them from the place into which you have sold them, and I will return your deed upon your own head. I will sell your sons and your daughters to the people of Judah, who shall sell them to the Sabians, a nation far off. Indeed, the Lord has spoken. Declare this among the nations, proclaim a war, rouse the warriors to arms. Let all the soldiers report and march. Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak man say, I am a warrior." Hasten and come, all you neighboring peoples, assemble there. Bring down, O Lord, your warriors. Let the nations bestir themselves and come up to the valley of Jehoshaphat. For there will I sit in judgment upon all the neighboring nations. Apply the sickle, for the harvest is ripe. Come and tread, for the winepress is full. The vats overflow, for great is their malice. Crowd upon crowd in the valley of decision, for near is the day of the Lord in the valley of decision. Sun and moon are darkened, and the stars withhold their brightness. The Lord roars from Zion, and from Jerusalem raises his voice. The heavens and the earth quake, but the Lord is a refuge to his people, a stronghold to the men of Israel. Then shall you know that I, the Lord, am your God, dwelling on Zion, my holy mountain, Jerusalem shall be holy, and strangers shall pass through her no more. And then, on that day, the mountains shall drip new wine, and the hills shall flow with milk, and the channels of Judah shall flow with water. A fountain shall issue from the house of the Lord to water the valley of Shittim. Egypt shall be a waste, and Edom a desert waste, because of violence done to the people of Judah, because they shed innocent blood in their land." But Judah shall abide forever, and Jerusalem for all generations. I will avenge their blood and not leave it unpunished. The Lord dwells in Zion.